এটা ভূমি রক্ষা আন্দোলনের মাটি এই ভূমি রক্ষা আন্দোলনের মাটিতে দাঁড়িয়ে যারা তদানীন্তনকালে সিপিএম কে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে নন্দীগ্রামের মন্দির মসজিদ নন্দীগ্রামের স্কুল নন্দীগ্রামের যত কিছু রাস্তাঘাট থেকে আরোপ করেন তাদের পৈতৃক বছর বাকি রক্ষার স্বার্থে তারা একত্রিত হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মাথায় রেখে তারা লড়াই করেছিলেন আর ওই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাসের উপর আকা জোড়া ফুল ঝান্ডাটা ছিল বলেই তারা এইভাবে লড়াই উজ্জীবিত হয়েছিলেন সেদিন কিন্তু পাশে এসে কেউ দাঁড়াননি উনি যখন এখানে এসে দাঁড়ান সেটা অনেক পরে দাঁড়িয়েছেন তার আগে নন্দীগ্রামের মানুষ বুক চিঠি এগিয়ে গেছিল ভূমি রক্ষা করার জন্য যার ফলে তদানীন্তনকালে দুর্ধর্ষ সিপিএম তারা পিছু হটেছিল হ্যাঁ অনেক রক্ত ঝরাতে হয়েছিল অনেক ত্যাগ আপনারা করেছেন অনেক প্রতীক্ষার মধ্য দিয়ে আজকে ভূমি রক্ষা হয়েছে আর সেই জায়গায় এখন কিছু যুবক আমাদের এই মেদিনীপুরের এক নেতা যিনি এই তৃণমূল থেকে তার সব কিছু নিয়েছেন তিনি এখন বিজেপি হয়ে এই নন্দীগ্রামে এসে তিনি বলতে চাইছেন এখানে যারা সংখ্যালঘুরা বসবাস করেন তারা নাকি পাকিস্তানি এখানে এসে তিনি বলছেন এখানকার সব মুসলিমরা জেহাদি কোলাঘাটে দাঁড়িয়ে বলছেন আমার এতে কর্পোরেশনের ইলেকশনে দাঁড়িয়ে বলছেন এখানে যদি তৃণমূল কংগ্রেস জিতে যায় সেটা নাকি আফগানিস্তান হয়ে যাবে এখানে যদি তৃণমূল কংগ্রেস জিতে যায় সেটা নাকি পাকিস্তান হয়ে যাবে আজকে দেখুন তো অনেক চেষ্টা অনেক আস্ফালন করেছিল আবার সেই আস্ফালন করে গেছেন এখানে নাকি ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে তারা সব পদ্মফুল ফুটিয়ে ফেলবে এই পদ্মফুল ফোটানোর ক্ষমতা তো আমরা দেখছি দু হাজার একুশে আপনারা দেখলেন দু হাজারের মোদি মোদি থেকে আরম্ভ করে নাড্ডা নাড্ডা থেকে আরম্ভ করে তার নামটা নাই বললাম কারণ এত বড় চকচকে ঠা সবাই তাকে সবাই তাকে চেনেন এই কয়েকদিন আগে আপনি পেপারে ছবিটা দেখেছিলেন যখন কর্পোরেশনে নেবে কোথায় গেল নির্দলের সঙ্গে সমান সমান হয়ে গেল নির্দল তিনটে ওরাও তিনটে তখন সেই পেপারে দেখবেন অমিত শাহ নাড্ডার ছবি ও মনে হচ্ছে যেন কত আকাশ মাথায় ভেঙে পড়েছে কত আশা ছিল নিরাশা হয়ে গেলাম সোনার থালায় ভাত খাবো ভাবছিলাম এখন আমার কলা পাতাও জুটছে না এই রকম একটা অবস্থা তারা কি বলেছিলেন বিধানসভার নির্বাচনে আরে আমি তো এই পাঁচ দফাকা নির্বাচন হো গিয়া দোষও পার হো গিয়া আম দোষও জিত গিয়া পাঁচ দফা নির্বাচনে তারা দুশো জিতে নিলেন তারপরে ভাবলাম তাহলে সব দফা গুলো হলেই এরা আমাদের দফা দফা করে দিয়ে দুশো চুরানব্বই জিতে দিল তখন আমাদের এখানকার বাবু আমি নাম নিতে চাই না আপনারা সবাই তাকে চেনেন ভালো করে জানেন তিনি নাকি মুখ্যমন্ত্রী হবে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হবে তিনি তৈরি হয়ে গেছে কে স্বরাষ্ট্র দপ্তর দেবেন সেও তৈরি তিনি বলছেন যে না আমি স্বরাষ্ট্রটা মুখ্যমন্ত্রী থেকে একসঙ্গেই যাবেন সেটাও তিনি ভেবে নিয়েছেন খাদ্য মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে সব মন্ত্রী তৈরি শুধু শপথ নেওয়ার অপেক্ষায় ওদিক থেকে মোদিজি ঘন্টা বাজাবেন আর শপথ নিয়ে নেবেন এই অবস্থা এবার বিধানসভার নির্বাচনের ফল ঘোষণা হচ্ছে আমরা কি বলেছিলাম নির্বাচনের আগে যে এরা সবাই দেখে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে নির্বাচন নির্বাচন করে শুধু কেন্দ্রীয় বাহিনী নয় এরা দু হাজার একুশে নির্বাচন কেন্দ্রীয় বাহিনী যত দিয়ে করেছে ঠিক সমপরিমাণ তার থেকে পাঁচ বছর আগে অর্থাৎ ষোলো সালেও কিন্তু সেই বাহিনী দিয়ে করেছে তার আগে এগারো সালে সেই বাহিনী দিয়ে করেছে তো এগারো সালের নির্বাচনটা ছিল ক দফায় সাত দফায় নির্বাচন ছিল তো সেই সাত দফায় নির্বাচন আমরা যখন বলি সেই সময় আমরা আসন পেলাম কতগুলো অর্থাৎ দফা এদের যত বাড়ে ওদের দফা রফা হয় আর আমাদের আসন বাড়তে থাকে এবার যখন ন দফার নির্বাচন হল এই ন দফার নির্বাচনে আমরা পেয়ে গেলাম দুশো তেরোটা আসন এদের হলো দফা রফা আবার তো পাঁচজন এমনি চলে এসছেন আরো বেশ কিছু লাইনে আছেন এই কদিন আগে দেখবেন মতুয়া সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধাস্পদ যারা গুলিজন বিদ্যজন আছে যে সমস্ত 
আপনার বিধায়করা আছে তারা এদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে সব আউট হয়ে যাচ্ছে এখন তারা বলেছেন যে হ্যাঁ মতুয়াদের এরা ধোকা দিয়েছিল মতুয়াদের ধোকা দিয়েছে বলে তাই চলে যাচ্ছে কদিন বাদে দেখবেন আমি যে কথা আগেও বলে গেছিলাম এখন যে করেই হোক ছলে বলে কৌশলে লাল লাইট জ্বলছে বিরোধী দলনেতার আখ্যা এই বিরোধী দলনেতার আখ্যা থাকবে না কারণ তিরিশের নিচে এদের সংখ্যাটা নেবে আসবে আর তিরিশের নিচে নামলে সাংবাদিক সাংবিধানিক মতে কখনোই আর ওই লাল বাতি চলতে পারবে না যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না দয়া করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি বলেন না রে বাবা আরে ঠিক আছে কমেছে কমেছে তাও এটা একটা লাল বাতি দিয়ে রাখো তা নাহলে আর লাল বাতি পাবেন না তখন ওই কি করতে হবে আগে তো খুব চার পাঁচটা সব আগে পেছনে জেন্ট ক্যাটেগরি ওয়াই ক্যাটেগরি কত ক্যাটেগরি নিয়ে চলতেন আর এখন কি অবস্থা হয়েছে এখন ওই যে সেই সিআরপি লোকেরা এসে তার দিন রাত তাকে গার্ড দিয়ে বসে আছেন আপনি যদি এত স্বচ্ছ আপনি মন্দির জনের মানুষকে ভয় দেখান আপনারা সিবিআই এর ভয় দেখান যখনই কিছু পান না তখন বলে দাদা কোথায় আছো বাঁচাও কে না সিবিআই আমার দাদা সিবিআই দাদাকে দিয়ে এবার আমাদের ভয় দেখাতে হবে আমরা মনে করি সিবিআই একটা অটোনোমাস বডি সিবিআই তার কখনো ভয় পায় না বরং তুমি সিবিআই কে ভয় পাও বলে তোমার চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটেছে তোমার চরিত্রের পরিবর্তন তুমি ঘটেছ তুমি সিবিআই কে ভয় পাও বলে কারণ একটু আগে বলছিলেন টাকা নিতে কাকে দেখেছে আপনারা তো দেখেছেন কেমন ভাবে টাকা দিচ্ছিলেন ওদের কেন আমি জেলে যাব তার থেকে ভালো ভালো চলে যাই বিজেপি তে যাই চলে কেন যাব জেলে বিজেপি তে যাই চলে এই জন্য তুমি সেখানে ভয় পেয়ে যেতে পারো তৃণমূলকে ওই জুজুর ভয় দেখানো যাবে না নন্দীগ্রামের মানুষকে এই ভয় দেখানো যাবে না আমরা আইনে বিশ্বাস করি যদি সত্যিকারের অপরাধী হয় নিশ্চিত তাদের বিচার হবে আমরা কখনো ছলনা আশ্রয় নেই না কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তাধারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন আজকে তিনি করেছেন বলেই এখন ছিয়াত্তরটা প্রকল্প হয়েছে তার মধ্য দিয়ে উন্নয়ন করেছেন বলেই সমস্ত মানুষের হৃদয় তিনি জয় করেছেন সেই জন্য আমি সবার কাছে আবেদন ডাকবো রাস্তাটা একটু ক্লিয়ার করে দিন ভাই আমাদের পশ্চিম দিকে লড়ি দাঁড়িয়ে আছে পূর্ব দিকে তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আবার নন্দীগ্রামে এসে সুজালা সুফলা করে তোলো নন্দীগ্রাম থেকে এই যে আজকে জনগণের মাথা দেখছো এক সময় এই জনগণের মাথা দু হাজার সাথে আমরা যখন মিছিল করতাম দেখেছি কে মরবে কে বাঁচবে কে ফিরবে কে ফিরবে না সেটা আপনাদের সকলের সঙ্গে সঙ্গী আমাদের সংখ্যালঘু সামাদ মৌলানা মহাশয় ওনাকেও আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আমি নন্দীগ্রামের মানুষ নন্দীগ্রামকে আর বিশেষ কি বলব আর সুতি খোয়াতে বলে মানে নিজের পাঞ্জর ভেঙে আতর ছিঁড়া সন্তান হারাতে এ মা বোনেরা জানে তাদের আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়েও তাদের নিজেদের সব কিছু বিসর্জন দিয়েও নিজেদের মর্যাদা রক্ষা করতে সবাইকে বাঁচিয়ে একসঙ্গে থাকতে সেখানে সাম্প্রদায়িকতার কোনো জায়গা নেই সেখানে আপনি যাই করুন না কেন আপনি কিন্তু তৃণমূলের হয়ে এসেছিলেন যখন লড়াইটা হয়েছিল তখন কিন্তু আপনি যে এসেছিলেন তখন আপনার নিজের পরিচয় নয় তখন মানুষ লড়াই করেছিল বাঁচার তাগিদে নন্দীগ্রামের মানুষ সিপিএমকে হটাতে সিপিএম জোচ্চরকে হটাতে যেমন নন্দীগ্রামের মানুষ লড়াই করতে গিয়ে সর্বত্যাগী হয়েছে সবাই কিন্তু সর্বত্যাগী যেমন নয় তেমন সবাই কিন্তু সর্বভোগী নয় লোভী নয় এটা মনে রাখতে হবে আজকে যদি কোনো বন্ধু কোথাও থাকেন সে দূর থেকে দেখে যান বাপ বাপকেও ছাড়ে না একদিন না একদিন সে ধরা করে জোর যতই চুরি করুক যাতায়াত যতই গাড়ি ডাকাতি করুক আর দুষ্কৃতি যতই দুষ্কৃতি যদি করুক তার কিন্তু একটু না একটু চিহ্ন থাকে তাই আপনি যে কাজ করছেন 
বা যেভাবে মানুষের উপর অত্যাচার করেন আমাদের কোথায় কি আছে ডাকাত জানো কোন পথে ঢুকলে ডাকাতি করা যাবে সেই জন্য সতর্ক হয়ে যান এই বলে আমি আমার সমস্ত ভাই বন্ধু সন্তান সন্ততি মা বন্ধু আবারও অনুরোধ করছি নন্দী গ্রামের মানুষ সত্যার হন এখন কোন ধর্ম কোন নির্দেশ